Hello everyone. Welcome back. Today we will discuss the second genus of pteridophyte that is Equisetum. और इसे commonly कहा जाता है horse tail और scoring rushes. इसको हम दो parts में complete करेंगे. This is part one. और इसमें हम discuss करेंगे So why Equisetum is commonly known as horse tail? क्योंकि ये resemblance show करता है uh, horse ki tail ke saath. so that's why this is this uh, fern is known as horse tail fern secondly equisetum is also known as scoring rushes because jo iska aerial part hai equisetum ka is mein deposition hoti hai silica ki in epidermal cells which provide toughness to the uh, stem of equisetum aur ye mostly use hota hai for the polishing and cleansing of utensils जो टेंसिल्स हैं बर्तन हैं उनको साफ करने के लिए और उनकी पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है सो दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली नोन एज स्कोरिंग रशेस सो इट वाज ऑल अबाउट इट्स इटियोलॉजी सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ इक्विसिटम इट बिलोंग्स टू डिवीजन फिनोफाइटा क्लास इज कैलमोपसिडा ऑर्डर इज इक्विसिटेल फैमिली इज इक्विसिटेसी जीनस इज इक्विसिटम so there are four species which are present in India. Among these four, this is Arvensis, which is most common. So we'll start with this occurrence and distribution of ecosystem. Firstly, it's etiology. Iska jo naam hai, it is derived from Latin word ecus, which means horse. And sita means bristle. So isli is ecosystem ka hata hai. And is popularly known as horse tail fern or scoring rushes. Ye mene discuss kar liya hai why this term is used for equisetum. So there are about 25 species throughout the world. Jo uh, equisetum ki species hai total uh, different part of the world mein 25 hai except Australia and New Zealand. Australia or New Zealand mein equisetum ki koi bhi species found nahi hui abhi tak. So this is the frog which shows this, this plant body of this equisetum and this terminal strobilus. So they are found mostly in north, I mean, temperate, north temperate and tropical zone. In India, there are common four species, which are Equisetum arvens, Equisetum diffusum, then Equisetum uh, palustre, and Equisetum ramosi simum. So these are four species which are found in India. In external features, we will discuss about its habit and habitat. Firstly, we'll discuss about its habit. So in appearance, equisetum plant is bushy, herbaceous, perennial, and is differentiated into true root and stem. So externally, which we plant is equisetum, this is bushy, herbaceous, hai, perennial, and differentiated into true root, stem, or leaves. Mein. So equisetum plant body consists of uh, aerial part, Joki herbaceous hota that we can see in this photograph and is annual. Then second part is underground rhizome. This is underground rhizome part. Or ye jo part hota it is perennial, horizontal, branched and creeping. Ye horizontally grow karta hai soil ke surface ke niche. So this is the animated photograph of the sequisetum. This is the aerial part joki annual or herbaceous hota hai. This is the underground part which is mid, which is commonly known as rhizome or it is perennial part. Or dono hi part differentiate hote hain nodes or inter nodes mein. So this is one node, this is second node, and the and the space between these two nodes is known as inter node. The majority of species hain unka jo size range karta hai that is between 15 to 60 centimeter in height, or jo diameter hai that is 2.0 centimeter in most of the species. But there are some exceptions. For example, Equisetum scripoides. This is the smallest species of Equisetum and this is the photograph of this Equisetum scripoides. Then there are some species which grow up in high heights. Joey says other height grow karte hai. For example, Equisetum gigantium. This is the largest species of Equisetum and this is the photograph of this uh, Equisetum gigantium that we can see in this photograph. So this is the species hai. Equisetum ka then Equisetum Telmetia and Equisetum Ramosi Simum. Jo Equisetum Ramosi Simum hai 
ये वाइन की तरह हैबिट शो करता है मीन्स क्लाइंबर की तरह हैबिट शो करता है इट क्लाइम्स ओवर द अर्जेंट फॉरेस्ट ट्रीज जो भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्री और रॉक उसके सरफेस के ऊपर वो करता है बिकॉज इट हैज़ वेरी थिन एंड डेलीकेट स्टेम सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स हैबिट नेक्स्ट कम्स हैबिटेट दैर इज एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है सो so, ये प्रेफर करता है टू ग्रो इन वेट एंड डैम्प हैबिटेट्स मोस्टली अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम और इरीगेशन कैनाल्स फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज ऑफ इक्विसडम एक्विसडम दिबाइल एंड इक्विसडम पेलस्ट्रे एंड सम स्पीशीज आर एडेप्टेड टू जेरिक और ड्राई कंडीशन ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल इक्विसडम आर्वेंस सो दिस स्पीशीज इज एडेप्टेड टू जीरो फ्री कंडीशंस then there are some species of equisetum jo ki indicators hain of the mineral content of the soil in which they grow mostly some species accumulate gold kuch species equisetum ki gold ko accumulate karti hai thus they are considered as the gold indicator plant so inko gold indicator plants bhi kaha jata hai and these plants plays very important role in exploration of new ore deposits so ye naye ore मिनरल के ओर के डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए भी इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं एन इक्विसिटम एज वी हैव अर्लियर डिस्कस सिलिका इज डिपॉजिट ऑन द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड गिविंग द करेक्टरिस्टिक रफ फिलिंग दस इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोडेटर्स एंड पैथोजेंस सो ये जो सिलिका डिपोजिशन है ये प्रोडक्टिव इन फंक्शन है और ये प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोडेटर्स एंड पैथोजेंस सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स हैबिटेट नेक्स्ट कम्स स्पोरोफाइट एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड जो इक्विसडम की प्लांट बॉडी है इट इज स्पोरोफेटिक इट मीन्स इट इज डिप्लॉयड एंड इज डिफरेंश इन टू ट्रू रूट स्टेम और लीव्स सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम सो स्टेम ऑफ इक्विसडम हैज टू पार्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक है परीनियल अंडरग्राउंड मच ब्रांच पार्ट जिसको कहा जाता है राइजो एंड सेकेंड इज द इरेक्ट यूजली एनुअल एरियल शूट जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं एंड दे आर मोस्टली एनुअल और जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है इक्विसिडम है दैट इज मोनोपोडियल इट मीन्स एक ही डायरेक्शन में ब्रांचेज ग्रो करती हैं एंड शूट्स आर डिफरेंश इन टू नोड एंड इंटर नोड्स सो अंडरग्राउंड पार्ट में भी नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं और जो एरियल पार्ट है उसमें भी नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं सो दिस इज द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इसमें हम देख सकते हैं दिस इज द नोड रीजन दिस इज द सेकेंड नोड और इसके बीच का जो स्पेस है दैट इज इंटर नोड और ये जो नोड्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज राइजोम सो इन मेजोरिटी ऑफ स्पीशीज ऑल द शूट्स आर लाइक मैक्सिमम स्पीशीज में जो शूट्स हैं वो सभी एक तरह के होते हैं एंड आर क्लोरोफिल्स मीन्स दे बी आर क्लोरोफिल एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथिस एंड सम ऑफ दैम बी आर स्ट्रॉबेला दैट वी कैन सी इन दिस फोटोग्राफ और कुछ एक जो ब्रांचेज है उसमें स्ट्रॉबेलाई प्रेजेंट होते हैं एट देर अपाइसिस एपेक्स में प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इक्विसिटम रेमोसी सिमम एंड इक्विसिटम डिवाइल समटाइम्स जो शूट्स हैं दे शो डाई मॉर्फिजम मीन्स वेजिटेटिव शूट अलग होगा और जो फर्टाइल शूट है वो अलग होगा सो टू टाइप्स ऑफ शूट दैट इज वेजिटेटिव एंड फर्टाइल सो एक जो शूट होगा वो सिर्फ फोटोसिंथिस में हेल्प करेगा एंड सेकेंड विल बी वेन विल बी आर द स्ट्रॉबिलस फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम आर वेंस एज वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर स्लाइड दैट सम इक्विसिटम स्पीशीज शो डाइमोफिजम इट मीन्स कि एक तरह की ब्रांचेज जो सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ शो करती है फोटोसिंथिस में पार्टिसिपेट करती है एंड सेकेंड टाइप ऑफ ब्रांचेज विच बी आर द टर्मिनल स्ट्रॉबिलाई सो सम शूट्स आर प्रोफ्यूजली ब्रांच and they are green green kyun hai because they will bear the chlorophyll chlorophyllus bolte hain inko and they are purely vegetative it means they will not take part in reproduction while the other branches are fertile or ye branches hoti hain unbranched inme koi branching nahi hoti hai and they are a chlorophyllus means without chlorophyll aur inka jo color hota hai they are brownish in color and have terminal strobili aur iske terminal position pe strobili present hota hai so this is the chlorophyllus branch jo vegetative hai and this is the brownish ए क्लोरोफिलस ब्रांच जिसके टर्मिनल पोजिशन पर प्रेजेंट होता है स्ट्रॉबिलस द अंडरग्राउंड राइजोम एंड एरियल एक्सिस अपियर टू बी 
articulated or jointed dono hi mein nodes aur inter nodes present hote hain that we have already discussed in previous slide externally jo inter nodes hote hain they bear longitudinal ridges and furrows usme externally ridges aur furrows present hote hain aur internally they be they looks like tube so ye externally hum dekh sakte hain jo ridges hain aur furrows hain ye inter nodal position pe present hote hain and they are hollow from inside aur tube ki tarah structure hai inka internally aur jo ridges hoti hain they alternates with the internodal next internodal ridges or uh, jo number of ridges hain utne hi number of leaves present hote hain so the number of ridges are equal to the number of leaves uh, which are present on the stem next are leaves if we talk about leaves in case of equisetum so these leaves are microphyllous means they are smaller in size small size ki hoti hain and they are fused at some part from the base into the stem aur ye banati hai leaf sheath aur iska jo apex hai that is pointed and they are without ligule ligule isme present nahi hota hai and jo leaves hain inka number vary karta hai species to species और ये जो लीव्स हैं दे आर हाईली रिड्यूस्ड एंड दे डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ इक्विसिडम सो लीव्स आर स्मॉल सिंपल ई लिगुलेट मीन्स विदाउट लिग्यूल स्केल लाइक एंड आर माइक्रोफिलस मीन्स स्मॉलर इन साइज सो दैट वी कैन सी इन दिस प्रोग्राफ सो ये जो लीव्स हैं दे आर हाईली रिड्यूस स्केल लाइक एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड की फॉर्म में होती हैं एंड अराइज एट ईच नोड हर एक नोड पर प्रेजेंट होती है इन बोथ राइजोम एज वेल एज एरियल ब्रांचेस सो वर्ल्ड में प्रेजेंट होती हैं ये और लीव्स यूनाइटेड होती है एटलीस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ लेंथ दैट वी कैन सी यहाँ पे फ्यूज्ड हैं ये लीव्स बेस से स्टेम के साथ एंड दे विल फॉर्म द लीव शीथ अराउंड द स्टेम और ये शीथ बनाती है बाहर से स्टेम के बाहर एंड द शीथ हैज फ्री पॉइंटेड एंड विच आर टिथ लाइक दैट वी कैन सी हियर द नंबर ऑफ लीव्स पर नोट वेरीज फ्राम स्पेशज टू स्पेशज ये फिक्स नहीं होता है सबके लिए द स्पेशज विद नैरो स्टेम हैव फ्यू लीव्स जिनका स्टेम नैरो होता है उसमें फ्यू लीव्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल दो से तीन लीव्स टू टू थ्री लीव्स इन इन केस ऑफ इक्विसिडम स्क्रिपाइडिस जो स्मॉलेस्ट इक्विसिडम की स्पीशीज हैं एंड दोज विद द थिक स्टेम हैव मैनी लीव्स जिनका स्टेम थिक होता है उसमें नंबर ऑफ लीव्स भी ज़्यादा होते हैं फॉर एग्जाम्पल अप टू फोर्टी लीव्स इन केस ऑफ इक्विसिडम स्कैफनरी सो इसमें फोर्टी लीव्स प्रेजेंट होते हैं सो द नंबर ऑफ लीव्स एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लाइट जो नंबर ऑफ लीव्स हैं नोड के ऊपर दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रिजिज विच आर प्रेजेंट इन द इंटर नोड सो जो इंटर नोड में जितने रिजिज हैं उतने ही लीव्स प्रेजेंट होते हैं इक्विसिडम सो द लीव्स डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ फोटोसिंथिस फोटोसिंथिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं एंड देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग बर्ड्स ये सिर्फ यंग बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं नोडल रीजन में सो दीज आर सम यंग बर्ड्स जो इलांगेटेड ब्रांच है ये ग्रो करेगी एंड विल फॉर्म द फुल फ्लैच एरियल ब्रांच ऑफ द इक्विसिडम सो दिस इज ऑल अबाउट द लीव्स नेक्स्ट कम्स द इंटरनल स्ट्रक्चर्स इंटरनल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनल फीचर्स ऑफ इंटरनोड ऑफ स्टेम सो इंटरनोडल पोर्शन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं दैट वी विल डिस्कस फर्स्टली सो ये जो आउटलाइन है इसकी वेवी होती है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड इज डिफरेंश इन टू रिजिज एंड फ्रोज दिस दिस पोर्शन इज रिज एंड दिस पोर्शन इज फ्रो एंड इट इज डिफरेंश इन टू आउटर एपेडरमीज दैन इनर कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल स्टीलर सिस्टम so in ts the stem that is specially internal portion of equisetum appears wavy that we can see in this photograph which is taken under microscope in outline with ridges and furrows aur ye bana hota hai outer epidermis se then comes broad cortex and then finally the central stellar system so firstly outermost layer is epidermis so this outermost layer is epidermis which is मेड पाफ थिक वर्ड सेल और इसमें सिलिका की डिपोजिशन भी होती है एंड इट इज आल्सो इंटरप्टेड बाय सम समकन स्टोमेटास सो इट इज आउटर मोस्ट सिंगल लेयर मेड अप ऑफ थिक वर्ल्ड सेल्स जो कि क्यूटिकल जिनमें प्रेजेंट होता है क्यूटिकुलराइज हैं एंड हैव अ डिपोजिशन ऑफ सिलिका और सिलिशियस मटेरियल भी कहा जाता है उसको विच प्रोवाइड टफनेस टू द स्टेम स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटर ऑन ऑन द फरो पोर्शन बिटवीन द रिजिस जो फरो वाला पोर्शन है दिस वन डिप्रेस्ड पोर्शन इस इस पोर्शन में स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं और जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दे आर संकन सो स्टोमेटा एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टोमेटा इज सिंडेटोजिलिक टाइप 
what is this natochelic type when stomatal initial give rise to guard cell as well as subsidiary cell jab guard cell or subsidiary cell dono hi stomata ek hi single stomatal initial se bante hain so that type of development is known as syndatochelic type of stomatal development next jo epidermis hai ridges ke portion mein epidermis is followed by hypodermal sclerenchymatous zone jo ki ridge ke niche present hoti hai that is present below each ridge which may extend up to the steel जो कि स्टील तक एक्सटेंड कर सकता है दिस दिस पोर्शन स्लरन का मटर्स पोर्शन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इक्विसिडम जजेंटियम नेक्स्ट कम्स कॉर्टेक्स ये ब्रॉड लेयर है और ये डिफरेंशिएट होती है टू लेयर्स में आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स सो डिफरेंशिएट इनटू आउटर एंड इनर रीजन्स फर्स्टली जो आउटर कॉर्टेक्स है इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल दो तरह के सेल से बना होता है आउटर स्क्लैरन के सेल एंड इनर क्लोरिन का मेटा सेल सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी हेयर सो जो आउटर लेयर है ये वाली लेयर जिसमें थिक वर्ड सेल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्क्लोरिन कामा एंड द इनर सेल्स जो बने होते हैं क्लोरिन का मेटा सेल्स मीन्स दे आर पेरन का मेटा सेल्स विच बी आर क्लोरोप्लास्ट जो स्क्लैरन कामा है दैट इज प्रेजेंट बिलो द रिजेज दैट वी हैव ऑलरेड डिस्कस्ड और ये स्मॉलर ग्रुप्स और पैचेज में प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो मे बी प्रेजेंट इन द फरो फरो के नीचे भी हो सकता है बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली इट इज प्रेजेंट बिलो द रिज सो रिज पोर्शन जो अप्राइज पोर्शन है उसके नीचे ही प्रेजेंट होता है सो दिस इज मेड अप ऑफ स्क्लैरन का जो क्लोरिन का मेटा सेल्स होते हैं दे आर इलांगेटेड पैलीसेड लाइक सेल्स जैसे पैलीसेड सेल्स होते हैं मीजोफिल के हाई प्लांट्स के वैसे ही ये होते हैं क्लोरिन का मेटा सेल्स एंड दिस जोन इज एरिएटेड ये जोन एरिएटेड होती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलर स्पेसिस और इसका जो मेन रोल है दिस क्लोरन कैमेटस जो जोन है इन आउटर कॉटेक्स की इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट पियर क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट कम्स द इनर कॉटेक्स इट इज मेड पाफ पेरन कैमेटस सेल्स और ये लाई करती है आउटर कॉटेक्स के अंदर इट इज मेड पाफ थिन वर्ल्ड पेरन कैमेटस सेल्स और इसमें लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं इन द इनर कॉटेक्स और ये कॉरस्पॉन्ड करती है टू ईच फरो जो हर एक फरो है उसके नीचे प्रेजेंट होती है सो दिस डिप्रेस्ड पोर्शन इज नॉन एज फरो और इसके नीचे प्रेजेंट होती है ये कैनाल इन द इनर कॉटेक्स एंड और इसे कहा जाता है वैली केलर कैनाल दैट इन दिस डायग्राम वी कैन सी सो जो ये कैनाल है ये अल्टरनेट करती है रिज के साथ सो so, यहाँ पर दूसरी कैनाल प्रेजेंट होगी वैली केलर कैनाल इसे कहा जाता है एंड दीज आर शाइजोल आइसोजेनस इन ऑरिजिन मीन्स ये सेपरेशन ऑफ सेल्स और जो इंटर सेलर स्पेसिस हैं उनके इंक्रीज होने से बनती है एंड दे आर एक्सटेंड दे एक्सटेंड अप टू द एंटायर लेंथ ऑफ इंटर नोड्स और ये बनाती है एक डिस्टिंक्ट एरिएटिंग सिस्टम इन द इकोसिस्टम स्टेप नेक्स्ट कम्स एंडोडर्मिस इट इज प्रेजेंट इनर टू द कॉटेक्स कॉटेक्स के अंदर एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस की एंड दी सेल्स हैव करेक्टरिस्टिक कैस्पेरियन बैंड्स ऑन इस रेडियल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैस्पेरियन बैंड्स दिस इज द एंडोडर्मिस ऑल वेस्कुलर बंडल्स हैव कॉमन एंडोडर्मिस जो एंडोडर्मिस है ये वेरी करती है स्पेशज टू स्पेशज दे आर सम स्पेशज जिसमें सभी वेस्कुलर बंडल्स को एक ही कॉमन एंडोडर्मिस सराउंड करती है जैसे कि इक्विसिटम आर्वेंस है इक्विसिटम पेलेस्ट्रे है वाइल देर आर सम स्पेशज ऑफ इक्विसिटम जिसमें कि हर एक वेस्कुलर बंडल के ईच वेस्कुलर बंडल हैज इट्स ऑन एंडोडर्मिस हर एक वेस्कुलर बंडल की अपनी कैंडोडर्मिस होती है फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम जजेंटियम दैन देर आर सम स्पेशज जिसमें वेस्कुलर बंडल्स कवर होते हैं बाय टू एंडोडर्मिस दो एंडोडर्मिस एक सेंट्रल स्टिलर सिस्टम को कवर करते हैं फॉर एग्जाम्पल इक्विसिटम हाई मेले एंड इक्विसिटम सिल्वेटिकम दैन कम्स द पेरीसाइकल इट इज़ द सिंगल लेयर ऑफ पेरन कामेटा सेल ये सिंगल लेयर है पेरन कामेटा सेल से बनी होती है एंड लाइज इन टू द एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है सो दिस इज आउटर एंडोडर्मिस इन दिस प्रोग्राम वी कैन सी हेयर सो कुछ एक स्पेशज हैं जिनमें कि दो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है आउटर और इनर सो दिस इज द इनर एंड दिस इज द आउटर एंडोडर्मिस नेक्स्ट कम्स स्टील स्टील मीन सेंट्रल सिलेंडर इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है दैट यू कैन सी इन दिस प्ले लिस्ट ऑफ बी एस सी फर्स्ट ईयर 
सो जो स्टील प्रेजेंट होती है इक्विसिडम के इंटरनोड में दैर इज एक्टो फ्लोइक साइफोनो स्टील एक्टो फ्लोइक मीन एक्टो मीन्स आउटर फ्लोएम मीन फ्लोइक मीन्स फ्लोएम सो जाइलम के बाहर फ्लोएम प्रेजेंट होगा साइफोन मीन्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर सो पिथ स्टील विद पिथ इज नॉन ए साइफोनो स्टील विच इज सराउंडेड बाई एन आउटर एनोडर्मल लेयर सो वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग दैट वी कैन सी इन दिस प्रोग्राफ सो ये रिंक जो प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल की इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये एंड दीज लाइज अपोजिट टू द रिजेज रिजेज के जस्ट अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं इन पोजिशन एंड अल्टरनेट विद वैली कलर कैनाल सो जो वैली कलर कैनाल है दिस आउटर कैनाल जो आउटर स्पेस है दिस इज वैली कलर कैनाल इसके साथ ही अल्टरनेट करते हैं सो रिज के जस्ट अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इंटर नोड और वैली कलर कैनाल के साथ ही अल्टरनेट करते हैं वेस्कुलर बंडल्स सो वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट है कोलेट्रल है एंड क्लोज है मीन्स दे आर विदाउट कैम्बियम इन द मेच्योर वेस्कुलर बंडल जो प्रोटोजाइलम है इट इज डिस इट गेट्स डिसऑर्गनाइज डिस इंटीरियर होता है डीजनरेट होता है टू फॉर्म अदर कैविटी जिसको कहा था कैराइनल कैविटी सो दिस वन जो वेस्कुलर बंडल के प्रोटोजाइलम के पोजिशन पर प्रेजेंट होती है सो दिस कैविटी इज नॉन एज कैराइनल कैविटी विच लाइज अपोजिट टू रिजिज ये प्रेजेंट होती है रिज के अपोजिट साइड में सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस इक्विसिटम इंटरनोडल पोर्शन एंड जायलम इज वी शेप्ड एंड पोअरली डिवेल्प जायलम इसमें पोअरली डिवेल्प्ड है वेल डिवेल्प्ड नहीं होता है वी शेप होता है एंड द मेटाजाइलम ट्रैकीड्स में जो थिकनिंग्स होती हैं दे आर स्क्लेरी फॉर्म एंड रेटिकुलेट वाइल जो प्रोटोजाइलम है उसमें अगर प्रेजेंट है तो थिकनिंग होगी एनुलर और स्पायरल एंड दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द फ्लोएम और फ्लोएम के दोनों तरफ ही प्रेजेंट होते हैं इन सम स्पीशीज वेसल्स विद रेटिकुलेट परफोरेशन आर रिपोर्टेड किसी स्पीशीज में वेसल्स भी प्रेजेंट होता है अदरवाइज वेसल्स आर एबसेंट के सो आफ्टर एडोफाइट्स नेक्स्ट जो फ्लोएम है इट इज मेड ऑफ फ्लोएम पैरनकाइमा जो फ्लोएम है वो फ्लोएम पैरनकाइमा से बना होता है एंड ऑल्सो कंटेन सीव सेल्स और सीव सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड देन कम्स पिथ पिथ इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैविटी स्मॉल कैविटी इन द सेंटर सेंटर में कैविटी uh, के फॉर्म में पिथ प्रेजेंट होता है होलो पिथ so this is all about the internal structure of internodal portion of equisit next comes the internal structure through nodal region jo node wala portion hai wahan pe equisitum ka jo internal structure hai that shows following features so in the nodal region jo ts hai that is nearly circular means isme outline wavy nahi hoti hai jaise internode mein thi aur isme jo vellicular canals hain aur carinal canals hain aur pith cavity hai so these all structures are absent so these are some uh, unique features or differences from the internodal region so xylem is extensively developed xylem is well developed hota hai as uh, as a conspicuous circular ring extensively uh, developed hota hai xylem is mein aur jo vellicular canals hain they are present in few species but kuch ek species hain jinme vellicular canal present hoti hai for example equisitum divide otherwise they are absent in addition a plate of pith tissue occurs at the node which separates one internode फ्राम ए अनदर सो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ नोडल रीजन अदरवाइज इट शोज सिमिलरिटी विद द इंटरनोडल पोर्शन नेक्स्ट वैन वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनोडल पोर्शन ऑफ इक्विसिटम देन वी फाइंड दैट इक्विसिटम शोज बोथ जीरोफेरिक एज वेल एज हाइड्रोफेरिक करेक्टर्स सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ शूट शोज बोथ जीरोफेरिक एंड हाइड्रोफेरिक फीचर्स फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द जीरोफेरिक फीचर्स सो आउटर मोस्ट जो इसकी स्टेम है वो डिफरेंश होता होता है रिजिज और फरोज में इन द इंटरनोडल पोर्शन विच इज़ अ जीरो फिटी करेक्टर एंड देर इज डिपोजिशन ऑफ सिलिका एक टफ मटीरियल है जो प्रेजेंट होता है इन द सेल वॉल ऑफ एपिडर्मिस दैन द स्टोमेटाज आर रिस्ट्रिक्टेड टू फरो पोर्शन और जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दे आर संकन सो दिस इज दिस इज जीरो फेरिक कैरेक्टर सो सिर्फ फरो वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटाज दैन हाइपोडर्मिस जो हाइपोडर्मिस है ये बनी होती है थिक वोल्ड क्लैन कैमेटा सेल से विच इज अगेन जीरो फेरिक करेक्टर दैन जो लीव्स होते हैं इक्विसिडम दे आर रिड्यूस्ड एंड दे आर स्किल लीव्स और इससे वाटर लॉस नहीं होता है और ये परफॉर्म नहीं करता है फोटो सिंथिस का फंक्शन दैन दिस फोटो सिंथिस इज कैरीड आउट बाय द स्टेम पोर्शन जो आउटर कॉटेक्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरन कैमेटर सेल जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का फंक्शन सो दिस इज ऑल दी सो दीज आर द जीरो फेटी करेक्टर विच आर शोन बाय द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इन केस ऑफ इक्विसिड नेक्स्ट कम्स हाइड्रोफेटिक फीचर्स सो प्रेजेंस ऑफ दीज एरिएटिंग स्पेसिस एंड रिड्यूस्ड 
vascular bundles. So these are some hydrophilic characters. So they have well developed aerating tissue like carinal canals and vallicular canals and central pith cavity. So aerating spaces present hote hai, which are the feature of hydrophytes. Then they have reduced vascular elements. So again, this is the character of hydrophyte. Or it's my large central pith present hoti hai. So these all are the these all characters are the uh, characters of hydrophytes. So equisitum stem shows both hydrophytic as well as xerophytic characters. So this was all about the uh, internal structure of stem. Next comes internal structure of underground rhizome. So anatomy of underground rhizome is just similar to that of aerial stem, but it's make which dissimilarities. Hai. Uh, so this is the diagram of. Uh, underground rhizome is major ridges or furrows hai, they are not that much distinct let's say key aerating stem may hoti hai, aerial stem may hoti hai. so it shows some dissimilarities otherwise it is similar to the aerial stem is major ridges or furrows and groups both the engine they are not well developed is my ridges or furrows well developed nahi hai. and there is absence of stomata in the epidermis to epidermis is my stomata absent hoti hai. And sclerenchyma is poorly developed that we can see in this uh, diagram. This is the sclerenchyma hai, wo poorly developed. Hota hai. Jaise aerial stem mein tha, ridges ke niche waisa isme present nahi hota hai. And there is absence of chlorenchyma. It means ye photosynthesis ka function perform nahi karta hai. So chlorenchyma is also absent in case of underground rhizome. This is the vallicular canals, hai, car carinal canals and pith hai, they are reduced. Or the pith hai, that is poorly developed but in some cases ये solid भी हो सकती है, for example in case of equisitum arvens. So ये कुछ एक dissimilarities हैं जो show करता है underground rhizome. Otherwise it, is, otherwise it is similar to that of the aerial stem of equisitum. Then lastly we will discuss the internal structure of root of equisitum. So जो TS है root का वो show करता है outer epidermis, then inner cortex और central steel. In some species जो root hairs हैं वो present होते हैं for example जो diagram है it is of equisitum arvens इसमें root hair present होते हैं so epidermis को और piliferous layer भी कहा जाता है piliferous layer so it is also known as piliferous layer so TS of root shows epidermis cortex and steel जो epidermis है it is outermost single layer made up of elongated cells elongated cells se bani hoti hai and or it is with or without root hairs but jo yahan pe diagram hai isme root hair present hote hain it is of equisitum arvens then comes the cortex jo ki broad layer hai ye differentiate hoti hai outer or inner cortex mein jo outer cortex hai it is made up of uh, 3 to 4 layers of thick walled cells thick walled cell jo ki sclerenchymatous hote hain while the inner cortex is made up of thin walled parenchymatous cells or its intercellular spaces represent present in case of equisitum arvens that we can see in this diagram. Then this cortex is followed by endodermis. Ye bhi single layer ki present hoti hai and it also contains Casparian thickenings. Then comes pericycle which is followed by the endodermis. Uh, sorry, endodermis is followed by pericycle and it is present in order to endodermis made up of parenchyma. Then comes the steeler system which is uh, the steel present is the protosteel, primitive type of steel. Just make a centrum as xylem present or surrounded by phloem, which xylem hai. it may be triarch or tetrarch, but jo young roots hoti hai, smaller roots usme, ye ho sakta hai. Triarch means having three rays or arms, or tetrarch means having four arms. So here the central portion it is occupied by the metaxylem or it is surrounded by the protoxylem. So a large metaxylem is, element is present in the center. And the protoxylum strands lies around it. And the protoxylum is four sides. And the phloem is like that between the protosteel. The protoxylum is present in the phloem. And pith is absent, or there is no pith in case of uh, uh, equisitum root. So this was all about the internal structures in case of equisita. So this was all about uh, today's discussion. Hope you will get some idea about equisitum from this presentation. If you found this presentation useful, please uh, share it with your friends. And uh, if you have any questions, queries, and any suggestions, you can give it in comment section. Thank you. Have a great day.